¿Cómo está? Bueno, el día de hoy les traigo un videito bastante, bastante simple, pero eh, pues un poquito trabajoso, la verdad. Nada, bienvenidos, yo soy Malena y este es mi canal Malena con Arte y Colores. Eh, a ver, ustedes ya saben cómo preparamos los videos, ¿no? Muchas veces pues hacemos de corrido, o sea, empezamos en cero y terminamos en 10 prácticamente. Otras veces, mmm, normalmente suele pasar en los tutoriales que preparamos de pedazo en pedazo, o sea, y de video en video y luego armamos, editamos y lo, perdón, y lo armamos, ¿no? Bueno, esto es lo que he hecho algo parecido, ya lo verán en el transcurso del video, aún faltan eh, algunas cosillas que enseñarles aquí, ya lo van a ver en el video. A ver, eh, He jugado a como cuando era jovencilla, en, en esos tiempos pues los diecast que ahora conocemos todas como diecast, eh, antes eh, yo coleccionaba cartas de cartas de, de niñas y les decía que eran unas hojas rayadas para escribir cartas, porque sí señoras, sí señores, antes para comunicarnos usábamos el medio eh, aéreo, o sea, las cartas, y comprábamos, eh, bueno, en mi caso coleccionábamos eh, con una imagen, las, las hojitas venían con imagen de la fresita, de las muñequitas de moda en ese tiempo, del osito cariñosito, me acuerdo, y a veces creábamos nuestros propios daisas para pegar el uno al cuaderno, pues hice mis propios daicas. Miren, eh, los voy a sacar. Miren, hasta parece de verdad. Acá una etiqueta y ya es como el daica. ¿okay? Bueno, eh, para esto he usado los sellos. Bueno, unos sellos, realmente no todos. Unos sellos, los que se presten más para, para hacer como daica. Y he preparado el sello y con la tinta versa mat ya sabemos que este es un, para quienes no conocen es un, un una tinta incoloro que tiene como una especie es como grumoso no entonces no tiene color y lo que ustedes hacen es sellar y luego le echan el polvillo de borde esbo embosque vale en este caso yo he usado el que es blanco pero que cuando ustedes hacen la labor se vuelve ya transparente, es el proceso, ¿no? Bien. Ok, he realizado, aquí tengo un lente de luz, he realizado el, el sellado con la tinta esta, ¿vale? Voy a levantar un poquito el foco para que se vean eh, con esta. Y luego hemos hecho el esbozo. Y luego con la pistolita. Entonces, el polvillo blanco se movió, se vuelve en transparente. Y luego los he pintado. Bueno, unos me han salido, no me han salido perfectos porque para mí esa es la gracia. Entonces, pues si es perfecto y la pintura, o sea, la forma he pintado perfecto, entonces pues mejor me imprimo unas figuritas y ya está mi taica. Miren. La verdad, la verdad, la verdad, lo que me gustan más a mí son las flores. Pues yo ya hice el video, ¿ok? Yo ya lo hice. Yo estoy grabando ahora el principio del video. Pues no he preparado con ustedes esto, pero he hecho otro que ya lo verán. Pero más o menos la técnica ya lo van a ver, ¿no? Este es de un sello muy, muy bonito. Lo voy a sacar. En una es todo lo que veo de, de Cocoliso Taller y en esa mesa también está una taza de café helado, una jarra de agua, mi durazno, mis toallitas, bueno, en fin. Bueno, miren, este es el sello 
que les hice para estas flores. No sé, pero las flores me han gustado más, la verdad. La verdad me han gustado más como han salido. Hice el elefantito también. ¿sí? Tiene como una especie de, del ruidito del, del polvillo. Esta me encanta. ¡Ay, no! Esta está un poco así como el ventilador. A ver, vamos a ver si puedo abrir. Miren qué bonita se miran estas. Yo las hice así. Aquí tengo. Aquí están los sellos de esta, este de aquí que me ha súper encantado. Es este de acá, ¿vale, chicos? Me da una pereza sacar los sellos porque se pega. Eh, está este, ¿vale? Y en este caso, miren, se nota ese brillito del polvillo. ¿Eh? Hace, se nota, miren. Y me encanta, o sea, no está perfecto y esa es la gracia. Acá también se nota un poquito la imperfección, pero me parece que están bien. Y ya está. Pues, eh, como he empezado al revés en grabar, en hacer el vídeo, se los estoy enseñando. Solamente me faltan dos imágenes más. Y al finalizar, eh, vamos a, a enseñarles, ¿vale? Pues les dejo con el tutorial y nos vemos al final. Vale chicos, ya estamos aquí. Lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente preparar las, las cartulinas. Eh, en este caso, este es mmm, de canso, ¿vale? Es especialmente para rotuladores. No es para prueba de agua, pero también tiene un aguante. Tiene de 200 gramos. Así es que sí, ¿vale? Pero es de, de rotulador porque es bastante liso. Bueno, eh, primero quiero disculparme porque estuve tan metida en el, en el video del tutorial que creo que no he prendido una luz y lo lamento mucho si es que está un poquito oscuro. Ok, después ya lo prendo, pero ya empecé así. Bueno, mmm, Cojo este, este sello de lados, muy apetitoso. Y este del, del gatito. Y lo preparo así para que luego cuando tenga que sellar, pues ya sabemos por qué, el por qué usamos estas tablas. Es para echarle eh, echar la tinta sin prob problema alguno mmm, de que salga de donde... Eh, para que esté orientado, bien orientado, si es dos o tres veces que vayamos a echarle la tinta, siempre va a llegar al mismo lugar. Bueno, yo creo que ya esto, pues... En, en, mirándolo ya entendemos así es que no quiero meter mucho rollo como me dicen muchas personas pero intento un poquito explicarlo es por eso pero bueno les voy a poner una musiquita ok
Ok chicos, eh, ya acabamos, los otros como les digo ya lo tenía avanzado porque claro no es nada nuevo lo que he hecho. Pero... Ok, ya estamos aquí, como ven es fácil de trabajar, fácil de verdad no se hagan problemas, como han visto en el video yo he trabajado con los rotuladores de Copic, yo tengo estos. Me voy haciendo poco a poco, cada vez que tengo dinerito extra y salgo, me compro dos, tres. Y eh, los Brush Market Pro, que es de Karin, se los eh, enseñé en algún video de verdad, que son los rotuladores que me encantan, de verdad. El Brush Market Pro de Karin no es caro, chicas, no es caro. Les voy a dejar el enlace de eh, el video donde les enseñé el cuando me llegó bueno cuando yo mmm, cuando me llegó cuando me llegó el, el, la caja de, de rotuladoras de brush marker del pro ¿eh? y también he trabajado un poco como han visto en el videito una que otra imagen con estos también el pro marker vale son los rotuladores que me gustan más que quizá el ay Dios mío el Ecoline y el otro el bueno y otro vale que ya se me perdió la cabeza bueno pues son estos tres mis favoritos este es de Karin este es Pro Market y este es el Copy entonces como como ven el Karin primero he pintado al principio y luego para darle fuerza y que pueda pintar sobre las líneas estas que se volvieron transparentes del polvillo, con esto no agarra y ya le eché el Copic. Han visto que es fácil de trabajar. La verdad que cuando yo pinto, me relajo una barbaridad. Cuando tengo, así digo, mira, no sé por dónde empezar. Voy a pintar, me voy a relajar y después poquito a poco ya mi cuerpo ya dice, vale, ahora sigue con esto, uno se acomoda. Hice este también. Eh, uno, tengo los, el sello y... También hice esto, que también tengo el sello. No sé por qué no los he sacado, pero bueno, los tengo. Les voy a poner una foto de cada uno de estos sellos, ¿vale? Y bueno, realmente esto no me gustó. Lo pinté en la noche, ¿vale? Y no, no, si ustedes no tienen bien la vista, no, no se los, no aconsejo eh, pintar cuando ustedes trabajen con el polvillo transparente, porque después de pasar la secador... Eh, en la pistola de aire caliente ya el dibujo no existe o sea tienes que ir jugando un poquito con el movimiento para poder es translúcido y no 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 veo me salió un poco bien esto porque todavía era de día y luego esto ya no me salió bien pero bueno está está ahí y como último miren chicas este me encantó también miren qué bonito salió este ya lo han visto, el, la técnica es la misma en todos. En este caso, después en tinte, porque me encanta en tintar, me encanta en tintar. Y le eché unos polvillos de bossi, le pasé la pistola y ya tenemos una tarjeta. O si desean, lo vuelven en diecat y ya tienen. Entonces, podemos hacer si no tenemos diecat o tenemos contaditos o a veces, pues no podemos conseguir todos, ¿no? Eh, usemos nuestros sellos, esta tinta este, uh, que es eh, especialmente para embossing y, y el polvillo, ¿ok? Siempre el transparente, bueno, el blanco. Y ya está, chicas. Espero que les haya gustado. Eh, es una idea, ¿vale? Y veo que es bonita porque se ve así como muy rústico el dibujito. Entonces, si ustedes quieren regalar una tarjeta o algo hecha a mano, se dirá de verdad que es hecha a mano. Y que no son impresiones eh, de imágenes ya de diseñadores y todo, ¿no? Claro que los sellos es de diseñadores, ¿no? Pero ya nosotros le encargamos de darle vida, 
Miren, este qué bonito está. Qué bonito. Pues ya está. Todo esto, yo, las cositas que hago es para mis chicas de Cocoliso Taller y también para mis suscriptoras. Eh, me encanta hacer cositas y luego mandarles en cada vez que puedo voy mandando porque así le veo un sentido de, de hacer porque si no pues no lo voy a guardar para que estén en una caja y vamos a ver a quién le toca a este, a quién le toca a este, eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, los pollitos no me gusta como me bueno, no es que no me gusta pero me hubiese como que, bueno, está bien y no está bien, pero bueno, he, he jugado un rato y eso es lo divertido porque te relajas un montón. Y ya está, chicas. Eso es lo que queremos, relajarnos un poquito para luego continuar con nuestros quehaceres. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por estar conmigo una vez más. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Y les invito a que se suscriban, me den un like, me comenten algo. Porque es muy importante para sacar mi canal adelante. Sin ustedes es imposible, ok y nada chicas eh, si quieren alguna cosilla de J.I.E. Cocoliso Taller en Instagram, ahí verán todas las fotos y ahora voy a, voy a seguir con el video de tutoriales de todo lo que es avalorios de J.I.E. maderitas de J.I.E. quise terminar esto para empezar con lo otro, pues ya terminé y ya está, ahora a preparar más videitos, vale un besazo y ¡Chao!